आउज़बिल्लिमिनशीम बसमीम तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से जो है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि मैं डेली जो है वो एक लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा लेकिन दो दिन से जो है वो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका था माजरत के साथ क्योंकि कुछ अपनी मसरूफियात भी थी उसके अलावा जो मुल्क में कोरोना वायरस का खौफ और रास छाया हुआ है तो मुझे ख़ुद मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं कोई वीडियो दूँ क्योंकि हर कोई अपने यानी कि उसमें परेशानी में लगा पड़ा था लेकिन खैर अल्लाह रहम करेगा अल्लाह ताला जो है वो हमारे ऊपर जो है अपना ख़ास फ़जल वर्म करेगा इन शल्द ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आज मैंने यानी कि यह फैसला किया कि आज जो है मैं वीडियो रखूँगा और इन शब कंटिन्यूसली इन शिल्कुल ये कोता ही नहीं होगी रोज़ वीडियो जो है कोई ना कोई आपको ज़रूर मैं सेंड करूँगा स्टूडेंट्स ये स्पेशली जो वीडियो है वो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है यानी कि जिन्होंने अभी अभी सी लैंग्वेज को जो है वो देखा था सम सीखा था पढ़ा था उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनका मैंने यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि ये थ्यूरी का सब्जेक्ट है और कुछ दिन जब तक यानी कि हमारी छुट्टियाँ हैं हम घर बैठे थोड़ा सा इसके लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद इन जब क्लास स्टार्ट होगी तो हम फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो ये थ्योरी का सब्जेक्ट है तो यहाँ वीडियो पे जो है वो मुनासिब तरीके से हो सकता है इस वजह से यानी कि मैं इसी को याद से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज इसकी जो है वो हमारी पहली क्लास है तो क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की अहमियत क्या है देखो हर सब्जेक्ट की एक अपनी अहमियत होती है जैसे आई था तो जाहिर सी बात है वो इंट्रोडक्शन है एम ऑफिस था तो उसका एक अपना हिसाब किताब है Uh, जैसे कि हम यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना सीखते हैं सी लैंग्वेज था तो उसको आपने देखा कि उसमें सॉफ्टवेयर की क्रिएशन कैसे होती है इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है अब इसका भी एक अपना मकसद है और सबसे बड़ा इसका मकसद जो है वो ये है कि मसलन हम काम तो कर रहे हैं कंप्यूटर पर लेकिन बैकवर्ड में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है ठीक है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है यानी हम जो काम कर रहे हैं मसला हम जो है टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान सारा टाइपिंग पर है अगर हम एम एस वर्ड एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा यानी कि सारा ध्यान उस पर है लेकिन बैक में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है बैकवर्ड में ठीक है ना बैकग्राउंड में बैकवर्ड में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है बहुत बड़ा लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है कि वो बैकवर्ड में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो क्या है उसकी क्या अहमियत है उसके क्या फंक्शन है क्योंकि अगर वो बैकवर्ड वाला सॉफ्टवेयर कुछ भी ना कर रहा होता तो आज हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो आपको सीखने को देता है उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मालूम देता है कि वो पीछे जो है जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वो क्या होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं वो किस तरीके से यूज़र को जो है वो इंटरफेस दे रहा होता है ताकि यूज़र अपना काम कर सके तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सब्जेक्ट है वो उसके ऊपर है तो सबसे पहले मैं इसके पहले टॉपिक की अगर बात करूँ तो वो ये है कि देखो बेटा जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है तब तक आप यानी कि कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हालांकि हम सॉफ्टवेयर की बात पहले भी काफ़ी क्लासों में कर चुके हैं लेकिन इस सब्जेक्ट में भी हम शुरुआत जो करेंगे अपने इस सब्जेक्ट की वो सॉफ्टवेयर लफ्ज़ से करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या है सॉफ्टवेयर सॉफ्ट मीन्स नरम यानी नाजुक वेयर मीन्स शेप यानी एक होता है हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग शेप एक होता है सॉफ्टवेयर सॉफ्ट शेप तो जो स्ट्रॉन्ग शेप यानी हार्डवेयर होते हैं वो टचेबल होते हैं वो नज़र भी आते हैं लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आ, हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन टचेबल नहीं होते हैं वो वो अनटचेबल होते हैं तो सॉफ्टवेयर की एक वजह तो ये है कि सॉफ्ट शेप ऑफ कंप्यूटर और दूसरी यह है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत का मजमू अच्छा मैंने यानी कि जब आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी यूज़र के लिए जो हिदायत होती हैं जो यूज़र हिदायत को फॉलो करके काम कर रहा होता है कंप्यूटर पे, उन हिदायत के ग्रुप को हम जो है वो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर की जो है वो तफसीर है अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं तो हम कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रूह और जिसम की तरह ताल्लुक़ रखता है जैसे इंसान के जिसम और रूह का ताल्लुक होता है जिसम रूह के बगैर नहीं काम कर सकता है रूह जिसम के बगैर काम नहीं कर सकता है तो ऐसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कभी भी काम नहीं कर सकता है तो बेटा ये सॉफ्टवेयर की जो है वो वजाहत है अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में इस सब जो यूज़ हो रहे हैं अगर कंप्यूटर एक लाख काम कर रहा है तो एक लाख सॉफ्टवेयर है तभी कर रहा है क्योंकि हार्डवेयर तो वो कॉन्स्टेंट होते हैं व
تو یہ ہوتا ہے سافٹ ویئر کی وضاحت یہ سافٹ ویئر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بغیر یعنی کہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کتنے سافٹ ویئر ہمارے پاس بہت سارے سافٹ ویئر ہیں اگر کمپیوٹر ایک لاکھ ایک کروڑ ایک ارب کام کر رہا ہے تو ایک لاکھ ایک ہزار ایک ارب جو بھی کام ہو رہے ہیں نا اتنے سافٹ ویئر ہیں تبھی ہو رہے ہیں ہارڈ ویئر وہی ہے کانسٹنٹ سافٹ ویئروں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کام تو اسٹوڈنٹس اب یہ ہے کہ سافٹ ویئر تو بہت سارے ہیں لیکن ان کی کائنٹس کتنی ہے ہاؤ مینی کائنٹس آف سافٹ ویئر میں نے آپ کو سافٹ ویئر کا تو بتا دیا لیکن ابھی ہاؤ مینی کائنٹس آف سافٹ ویئر تو دیکھو ایک ہوتا ہے ہاؤ مینی سافٹ ویئرس ان دا ورلڈ وہ تو بھائی بہت سارے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے سافٹ ویئر سافٹ ویئر تو بہت سارے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ہاؤ مینی ٹائپس آف سافٹ ویئر یعنی سافٹ ویئر کی اقسام کتنی ہے تو پھر اقسام کی اگر بات کی جائے قسم کی اگر بات کی جائے کائنٹس کی تو وہ صرف دو ہیں ایک سسٹم سافٹ ویئر ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ایک سسٹم سافٹ ویئر ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر تو دنیا میں جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ان کی دو ہی قسم ہیں یا وہ اپلیکیشن ٹائپ کا ہوتا ہے یا وہ سسٹم ٹائپ کا ہوتا ہے تو آج کی اس لیکچر میں میں صرف آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا جتنا میں نے ابھی بتایا ان شاء اللہ کل پھر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو سسٹم سافٹ ویئر کی تفصیل اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کی تفصیل بتاؤں گا اور وہیں سے ہی ہم جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کی طرف جائیں گے اور پھر یعنی کہ آہستہ آہستہ اس کو شروع کریں گے دیکھو بیٹا ایک اسینڈنگ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے میں جب بھی پڑھاتا ہوں بالکل زیرو سے پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ابھی حالانکہ مجھے تو شروع کرنا تھا آپریٹنگ سسٹم سے لیکن نہیں میں اس کی بنیاد سے بات کروں گا یعنی سافٹ ویئر سے تو امید ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو اگر کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے تو آپ ضرور مجھے واٹس ایپ پہ پرسنلی جو ہے وہ میسیج کیجیے گا ٹھیک ہے اور میں نے یوٹیوب پہ چینل پہ بھی یہ اپلوڈ کر لی ہے ایل ڈبلیو اے نالج ورلڈ پہ تو وہاں پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا اور پلس میں یعنی کہ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کی ویڈیو آ جائے گی تو دونوں طرف جہاں سے بھی آپ کو صحیح لگے یعنی واٹس ایپ پہ صحیح لگے تب بھی دیکھ کے ضرور بتائیے گا اور اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تب بھی بتائیے گا اگر کوئی کیوری ہو کوئی سوال ہو تو آپ پرسنل واٹس ایپ پہ جو ہے مجھے سینڈ کر دیجیے گا ان شاء اللہ پھر کل میں سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے اوپر ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو سینڈ کروں گا تب تک مجھے اجازت دیجیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بائے بائے تھینک یو